Neliela daļa mūziķu biežāk sastopama ir koncertējot ārzemēs, redzama tur, bet tad, kad viņi atbrauc uz Latviju, tad izdod kārtīgu vienu albumu un arī uztais kārtīgu tūri pa Latviju. Un viens no tādiem māksniekiem mums ir Reinis Jaunais, kas arī šodien ir pie manis ciemos. Tātad Reini prieks, ka esi ieradies par to, ka varēs pastāstīt par šo te jauno albumu, ko mēs esam sagaidījuši no tevis, un sastais albums pēc kārtas, nosaukums pret polu vienādības. Pastāstīk, kam tu gāji cauri, lai tiktu, lai mēs varētu tikt pie šī te albuma? Kam tik es neesmu gājis cauri ļoti daudz stundas, kas pavadīts to rakstoto mūziku. Pēc tam sveišot mēģinājumu telpā aranžējot to kopā ar maniem grupas biedriem Lāvam Kazaku un Ivaru Login. Pēc tam visam ierakstu procesam, kur arī finansiālais jautājums bija aktuāls, tad vajadzēja daudz strādāt, lai būtu pietiekami daudz naudas. Par laimu Aka Lapa līdz ar savai autoru stipendiju nosaka daļu no ierakstu izmaksām. Pēc tam arī ir viesmākslinniekiem dažādiem izrunātas aranžīs, un viņi arī piedalījās ierakstā Ērni Daugavi, Vieta Kristus Kazaks, Ieva Supjev, Dzintars Briedis un Āra Sahuns. Un jā, un pēc tam, lai to visu palaistu gaisā, lai tā kā informēt cilvēks, draugas, nedraugas, paziņas, ģimeni, ienaidnieks, un tādā garā miedēdnieks. Nu, man nav ienaidnieku. Es tā domāju, man tā liekas vismaz. Un vienmēr sekot darīts ir ļoti daudz, un parlēlt un visam ir ļoti daudz braukāts apkārt ceļojot, un tad tas viss kaut kā notiek parlē ar ļoti daudz lietām. Jā, par ko ir albums? Kāda iedvesma tur iekšā ieliktē? Šis albums ir pretstatu atspoguļojums, jo man liekas, ka mūsu dzīve kaut kā konstruējās un veidojās dažādu pretstatu rezultātē. Un bieži vien kaut kādas tādas lietas, kas mums šķiet radikāli atšķirīgas, patiesībā ir diezgan līdzīgas, ja mēs viņās tā kā iedziļināmies dziļāk. Un tāpēc ir tā, ka vienādības albumā ir tādas dziesmas kā klusums ir mūzika, hausa ir kārtība, ceļas sākums ir gals, ceļa gals ir sākums un tādā garā. Jā, albums ir latviešu valodā. Kāpēc tā? Nu, it kā es diezgan daudz runāju angļu valodā, bet tomēr man kaut kā teksti nerakstās angliski, jo, nu, laikam tas vārdu krājums notika pagāts kā latviešu valodā, un tad kaut kā arī liekas, ka tas tad dabīgāk ir iedziedāt valodā, kur tu pārzini, kā, nu, kā savu dzimto valodu, un, nu, Jā, liekas tāds tas tā loģisks, bet es neizslēdzu, ka nākotnēs varētu dziedāt arī angļu valodā un varbūt tās ar viesmākslinniekiem sadarboties, kas dzied citās valodās vēl. 11 dziesmas sanākušas ir. Albums ir klausāms pilnīgi bez maksas YouTube. Kaut kur citur arī? Viņš ir klausāms arī Spotify, iTunes, Deezer, arī Bandcamp, var viņu leju pielādēt par naudiņām kaut kādām. Tieši tā. Jā, tas ir svarīgi par kādām naudiņām, tāpēc, ka savie mākslinieki ir jāatbalsta, noteikti vai ne? Un tāpēc aicināsim arī skatītājus. Kaut kādā citā veidā tevi arī var atbalstīt? Nu, varētu. Kaut kāds PayPal konts vai kaut kas? Katrā ziņā nākot uz koncertiem, man parasti līdz ir diski, kuras tur var arī dabūt. Un vēl arī krekliņi, arī to starp šāds te krekliņš ar mani virsū, kur uzīmē viens Amsterdamas mākslinieks. Viens mans labs draugs atnāca konts, neko nesakot, vienkārši man uzgleznoja. Un jā, un vēl arī YouTube vispār bājas. Man ir YouTube YouTube kanāls, kurā es publicēju ļoti daudz dažādas video. Man vajag vēl kaut kādas 100 subscribers, lai kļūt pie YouTube partneri. Tā kā var pieteikties man kā subscriberi YouTube. To man noteikti mēs izdarīsim. Un, jā, tad tavus video mēs galvenokārt, tā kā es vismaz atceros, akustiski gabaliņi, kur tu daudz ar pirkstiņām pastīgām, tāds akustiski mierīgs tāds gabaliņi, tādi gabaliņi, bet paklausīsimies kaļu skaņdarbu, kas ir arī no jauna albuma, bet mazliet smagākās skaņās. Nu, tad, lai aiziet miera. Next 
Jā, kā tu izvēlies, kad dziedāt un kad nedziedāt? Man patīk rakstīt dzēju, un tad, kurš tad cits tajā dzēja rakstīs mūziku, ja ne es pats. Bet tajā pašā laikā es ļoti daudz pats klausos instrumentālu mūziku, tāpēc man patīk rakstīt instrumentālu mūziku arī. Un šajā albumā es apvienoju abas divas lietas. Nu, kāpēc šī dziesma ir, teiksim, krietna citādāka, kā varbūt tās iepriekšējos albumos iekļautās dziesmas. Nu, katru albumu rakstot es cenšos neatkārtoties. Es cenšos atrast kaut kādu bišķiņ citādāku skanēju. Man arī patīk ļoti dažādu mūziku sākot no vistrakākās elektronikas, beidzot ar, es nezinu, visakustiskāko mūziku, kādu varat iedomāties, un pa vidu tur viss, kas viss, ko vien varat iedomāties arī pankroks, ļoti daudz pankroks īstenībā. Un tad liekas, kāpēc man sevi ielika kaut kādā rāmī? Nu, varbūt tas būtu jocīgi, ja būtu viena dziesma pilnīgi akustiska un tad nākamajā kaut kāds trašmetāls, bet visādi citādi, kamēr tas nav pilnīgi radikāli, tur atšķirīgs tikmēr, nu, jā. Nu, teikt, koncertos mēs varam dzirdēt kaut ko atšķirīgāku, bet albums ir tādās vienās notīs, vai ne? Nu, līdzīgi. Nu, tur ir arī akustiskas dziesmas. Īstenībā dziesmas šajā albumā, tas, man liekas, ka to arī Mukta Pāvels tā kā izsēl, ka viņa vispār vēl dziesmas ir diezgan dažādas un atšķirīgas viena otra. Ir minimālistiskākas, ir tādas, kurās izmantot ir pilnīgi visu kromatiskā gamu un, nu, visu kaut kādas nodavas eksperimentiem. Kā mēs zinām, tad tu galvenokārt ceļo pa pasauli, koncerti tur notiek, ja kāds sako līdz, tad notiek tevi dzird, bet koncertu gaidām arī Latvijā. Tūrīte būs, kur mēs tevi dzirdēsim tuvākajā laikā? Jā, nu vakar jau bija albuma prezentācijas koncerts Rīgā, bet šodien es uzstāšos Liepājā, kultūras namā Viktorija. Rīdien būs Siguldā, Kaķīšas kalnā. Un pēc tam jau atkal būs viens solo koncerts Rīgā 26. jū Un 4. jūlijā būs Tallinas pagalmā. Un arī būs vēl viss kaut kur Latvijā, dažādās Latvijas pilsētās lielākās un mazākās, jo šogad es cenšos apbraukāt pilnīgi visu Latviju. Un viss man koncertu datumu ir manējā mājaslapā www.reinsjaunais.com. Tur līdz ko kaut kas ir sarunāts, es parasti cenšos diezgan ātri ielikt informāciju par to arī tur. Pusu minūtē, ja tu vari pastāstīt, pagājušajā gadā tu arī biji piecīmos pie manis, pagājis gads. Kas ir noticis tāds interesants šajā pēdējā gada laikā? Bet pusu minūtē ide. Jā, nu biju Jaunzēlandē, apceļoju Jaunzēlandu un arī apspēlēju mūziku. Tur kopā ar sievu un meitiņu devāmies Eiropas koncertu tūrē pagājušajā rudenī. Un vēl visādas citādas mazākas lietas, kuras pusu minūtē es nepastaišu. Es vienu noteikti kārtību piecīmos. Es par tevi, bet kā mazā? Ko mazā saka lielākais fans? Nu, viņa ir par koncertos. Viņa labprāt tā kā aiziet kāds citi paklausīties, ja viņa tik daudz dzirdējis, kā es spēlēju, ka viņa labāk grib aiziet uz bērnu laukumu paspēlēties. Jā, super. Reini, paldies, ka varēja atnākt. Šoreiz neuzspēlēja, bet dzirdējām, bet koncerti būs dzirdami daudzi uz priekšu. Kurš bija tuvākais koncerts? MP, tuvākais Liepājā, kultūras namā Viktorijā, kas ir šodien, un tad Siguldā. Ok, reinisjaunais.com. Tur mēs varam atrast visu, visu, visu sīkumos. Protams, YouTube, Spotify, Deez arī varam klausīties jaunāko albumu. Un visu, un vēl vajadzīgi ir simts subscriberi, abonenti YouTube kanālam, lai Reinis Jaunais būtu, nu, zvaigznē, YouTube zvaigznē, kā teikt, vai ne? Labi, paldies, Reini! Paldies! Tiksimies jau vēlāk koncertos! Paldies!